nevidět uh, a uh, vlastně to bylo podmětem pro hledání nějaký metody, která uh, se snaží nacházet vztah mezi uh, městskou strukturou a politikou uh, konkrétního místa. Tohle mohlo být se téma uh, práce nebo jak může konkrétní místo ovlivňovat hledat nějaký živej vztah obou strany, který těch dvou to detailovalo. Tak, tu, ta metoda má nějaký principy, k kterým jsem tam došel, ale ona je spíš intuitivní. Tak tady jsem si říkal, takový chvíl jsem se na sebe připravil, a nevím, jestli to je, to je vlastně pustit. Já jsem si říkal, že je problém s časem, a on si říkal, že by bylo dobré se prezentovat pomocí příběhu, ten, což jak bylo, tam, ten příběh je docela významný rol. Práci, ale tady jsem si vlastně připravil s Florencem, který je někdy na výjadu, to je takový příběh. A nevím, jak to bude rychle, ale možná kdybych to pustil, tak by mi to dalo takový rámec. Třeba bych se na obranu, tak to myslím, že nemáš. Aha, <laughs> tak to bych měl docela dost času v takovém případě, ale tak, to, je, to je příběh. Myslím, že to pustím a během toho budu mít nějaký čas, kdy budu muset říct, jaké je to jenci bytí. Možná, já právě co jsem taky přemýšlel, to jsem byl asi v čase, to se to se to se to se to se nějaký základní principy třeba té metody. Já to nějak zkusím, ale to toho strašně snadek, to jsem si přesně snadil vymyslet vedle. Zasvěl jsem k nějakému, když jsem pracoval s těma místama, jo, to jde sem moc, tak jsem se zajímal o jejich škálování těch prostorů, které vznikají po tady nějaký vztahy a příběhy, které mezi nimi vznikají a vytváří nějaké bohatosti na, na místo třeba atraktivity a bohatost ve smyslu jako komplexní. E, takže e, takhle, já vidím jednu historiku, která se mi velice rychle, která se mi stala tam na té parceli, jsem se bavil s nějakou Karlíňankou a ptal jsem si jenom vyklosti, že to nesede vás, že tady nemáte žádný přístup na výtko. Ne, tamhle vzadu je taková cestička, nevím, jestli to byla vůbec zmíněná, ale je tam jako jedna malá cestička na výtko a já jsem říkal, no ale nějaký pořádný, jako, jako vzadu, my máme rádi ty jako malinký, jako, jako skrytý, jako já taky, ale a v tu chvíli jsem si uvědomil takový princip, když si někdo postaví pořádný, Schodiště, tak to vlastně může akcentovat tu, to malinkatý, malinkatý z toho malinkatýho, nebo jak to chci tě loupit. A, tak já už se tomu nebudu babrat. Tady to prostě je jak na stěnitý metody, která snad potom bude z toho jasná. A ještě vlastně hrvou ty tezi, a teď tezi mě napadla, teď už je spolkou, když se možná o tom vyleze, když si zase začne praktizovat. A to, že vlastně se nesnažím přilá, přitáhnout lidi, ale obsáhnout ty tom národu. Ale to možná teď už trošku mluvím kontext, ale teďka teď už se vzpíšíme. <laughs> to je tak v prvním vstupu do příběhu. A to je... Vlastně tím rozměrem, což mě docela fascinuje. 
tady ty podélné ulice jsou jakýsi příběhy, na kterých se odehrává ten perlí. Ty tam se odehrává nějaká modulace, proměňují se a na základě toho vnitá nějaký pocit hloubky a pocit perlína. Na těch příčných, to jsou ty, které mě fascinovaly, které tady budou na pár fotkách, ty jsou jakýsi obrazy, které jsou navěšené na ten příběh, na těch kapitoly, na těch obulík a dohromady právě vytváří nějaký bohatý příběh. Ty obrazy stojí za to, se zastaví prosit chodníku a nechat se srazit autem, tématizujou, to je prostě nějak tématizovaný, to být jenom stát, nebo je tam zeď, nebo tunel, a je vlastně na tady tu, na tady ten, podle mě, princip, který učuje, který je pro ten pro fungování toho gardína podstatný nějak navazuju a snažím se tématizovat tady ty průhledy nějakýma podstatnýma prvkama v tom našem zadání té naší parcely. Jsou to schody na Vítkov a zastávka. Takže tady jenom vidět, že v té naší, na naší parcele se setkávají tři podstatní prvky tady toho systému. Na, 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 na. Tady jsme <tějí> tady ten tunel. To bylo vidět, kdo průhledu do tunelu. Tady jsme mluvili mluvit o průhledu do nádraží, který navrhuju, který je tady a to už je tady ta ulice. Návrh toho pohledu na nádraží je asi ten nejlepidárnější možný a je to ohromné, ohromný nenápadný displej, který je tvořený ledvědama zapíčenýma ve svahu, který prostě ukazuje čas do odjezdu vlaku protože ne neexistuje větší voser, než spěchat na vlak a pak ho těsně nestínu, anebo spod ceny zjistit a tak dále, že je jedna lepší logo pro nádraží. Jsou takový stopky na Další ten průhled je tady tím vedlejší ulici. Ten tématizovaný těma schodama na Vítko, tady už je ten příběh trošku složitější, takže první místo, přes který jde, je Popelní, poměrně podstatné místo, nevím, jestli mi někdy byla teď, ale nejenom, že se tady graficky střetává, ale i sociálně je to. Předněte si tam, je to ideální stupněnka do Kalína, sedněte si tam a zda původní té Kalíně úplně všechno. Zároveň je to, jsem zjistil, že víc tady se dávají, tady to místo mají rádi jako pod kontrolou, což to mi v souvislosti s tím, jak se upravoval třeba tak ten prostor. Nicméně jdeme dál, tady vidíme strom, který je tam existující a vlastně vodí teď té ploše a ten se tam zachoval, a nejenom, že se tam zachoval, ale zachoval jsem i jeho ústřední Role. Není to z důvodu nějakého sentimentu, ale spíš o to občíst to území o něco, co už to má poměrně ve velkou váhu. Dále jdeme po schodech, tady kolem, kolem Pavlačáku. Žeda tam byla řeč, že to je poměrně nešťastný, nicméně jsem to záměrně zvolil, jakoby... Jelikož celý to návrh vlastně je taky škálování těch korem bydlení a nabízení různých kvalit. Tak to je jedna z kvalit, kdy která v tomhle těchto míře, v tomto minimálním měřícku si myslím, že by mohla fungovat a někomu to můžu mluvit, ale nechci nějaký kvalit, jedná se o velmi malý byty. A jdeme dál po skutišti, až na Bulliport, což je betonový kvádr, vlastně poměrně věc, která nezapadá do toho prostředí, tady jsme na něm, je to kvádr, ve kterém si můžu dělat, co chci, vidím z něho ten kus kalína, můžu si dát prčko a jsem na jednou Dole jsou nějaký dílny, eventuálně nějaký zázemí pro železnici tam může být vedy. Tady pohled dolů na sad, což u nás 
se vrhá na e, do příběhu zadní e, uličky, který je v původním obrázku vidět. E, v této struktuře se ještě dostaneme. Zadní ulička, tady to, e, která tady už je načatá, právě tady se, tady se dá dostat obskurní se tu nabídko. Sáhle kvůli knihovna, kdy dojdeme, protože Jíru si pamatují, pokračujeme. A teď se blížíme k naší parcele, tady vidíme náš ohromný barák v ulici, kde vidíme z druhé strany. A to vzniklo vlastně vytažením jenom do výšky klasické formy karolínského baráku. A Michal to nazval lapidárním a, a je, je to jakoby obrovský nearogantní gesto. Který vlastně vychází tedy pohled z dvora, který vychází to z té karlínské politické principu polarity toho dvora, který je zvenku poměrně pevný a reprezentativní a zevnitř mnohem vyčtější nebo neformálnější. A tedy pomocí dřevěných přístavek si ten barák vytváří přímější vztah k tomu dvoru na té garáži a to je nepodstatný. Tady to vidět řezu. Ještě jsem chtěl nic víc k tomu, ale Jo, tady půdory se zároveň k, tomu, k těm principům takový protichladu, který se můžou ne doplňovat, ale ještě nemít podporovat. To, že jakoby tady nějaká strohost té ulice přispívá k bohatství celým prostředí a druhý princip, jak to je přesně tady, co ulice v té svých tvrdosti vlastně zmocňuje ten efekt potom toho uvolnění prostředí tý následu. Následuje. A tady se přibližujeme ke čtyřstromí, který je taky přítomno, to je kaplička. Čtyřstromí, kaplička, to je vzniká knihovna, která dělí tenhle prostor na dva vlastně prostory, který jí náležejí, ale úplně vlastně opačního modu, který průchodí prostor na nádraží, tady klidný prostor, ještě zase nějakým způsobem zrcadlící, tenhle rozvídný to chodníky, jak by mohl nějak využít. No, tadyhle, tohle vypadá trošku jako klíč, trošku mi to vadilo. A pak jsem si zase v rámci té metody toho spravedlnil, tím, že vedl tohle k tohle, tak to začalo dávat trochu smysl. Jdeme dál a tady jdeme kolem našeho starého známého stromu, kolem kterého jdeme, jsme šli, když jsme šli po schodech na hru. Tak sem. Procházíme dál. A přiblížili jsme se do části, která je charakterizovaná kterou pracně nazývám Vila Blok. Tadyhle ten nápisy vstup, to je poměrně nedokonalá vizualizace. <laughs> to jsou, tím, tím má být řečený, že vlastně tady ta cesta, jak jako se neartikulovaně pokračuje tu Pernerovou, tak je poměrně příjemná, to víc příjemná, lidská, je strašně nepřesný, ale úplně e, zelí ty e, vstupy e, a e, zase to kontrastuje jakoby, s nudnou ulicí, kterou dojdeme, větší auta. Ještě ty, co jsou blízko sebe, jsou slepí a jsou blízko komunikace. Jo, jasně, to, 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 to budeš vidět, to je to. Mnohrem, je tam v tom projektu trošku neodprezentovaná, ale přítomná hra, slepej a nejvící tu a pasát, ale to už prostě tady. 
Prosím? Jasně, jasně. <laughs> <laughs> Je, je to, mezi tím se přišel ten ohromný barák, jo, který jsme byli předtím eh, prezident, jako, jeho výhodu byla třeba taková podma nějakého hodně anonimního bydlení, tak je to úplný opak a eh, jsou to hm, bydlení, eh, kde vlastně nejste, jsou to byly, ale spíš bytový domě, ale třeba tři nebo dva, sdílejí eh, eh, nějakou terasu a je to určitá reinterpretace bloku. Eh, a to pak je, se potýkáme s tím, že nefunguje z různých důvodů. Tady ten narodovaný řešení je, že se v té dimenzi se zmenší, jak ten dům, jak ten blok. A vlastně se udělá z té neanonimity výhoda. Zároveň tady ten blok je průchozí a nabízí určitý zase jiný typ prostoru, který v Karlině chybí, takový dráněný. Zjistil jsem, že důchodci třeba nemají úplně prostor, kde si sednout a kde se cítil bezpečně. I když vlastně v Karlině žádný, tak má to tam nebezpečný, nebezpečný nebo věky. Já jsem tady řekl, tady tu uličku jdeme my, tady ten podboj je na terase, zvezu, chodit ty chvíty a tady pokračujeme. a ten Schwarzbahn je fakt jako trošit divné, jako, nebo, jako, nebo pro mě jako absolutně nepochopitelné, a kdyby mě jeho ukázal, tak se kvěl, že prdo, jo, jde mu prostě, a je prdo. Bo to šlo. Je to úplně výborný, protože tam e, 
že je všechno, co se všechno děje. Ale ono to vypadá, že si to děláš tak rád z těch malých míst, ale mně přijde, že to je jako jeden ze způsobů, jak, jak se může přistupovat k úplně jiným celým Že vlastně najdeš jako děny, který tvoří ty místa a ty děny přesně jako popíšeš. A oni pak, pokud to dostatečně silní, tak to můžou ovlivnit ten okolní prostor na to, že už víš, jako co tam může být. A tohle si tam vyvlá, tak mě to baví do toho, že je to, jako, že to je strašně poetická krajina pro mě. Že je to jako intelektuální přepis, který funguje. Jako to tam jako vlastně spoustu věcí mě nezajímá, jak to tam funguje. Protože to je koncept, je to, je to Vlastně vlastně bylo i ten třetí motivovaný, jako by to bylo nějaký prostředí, který není jako by na jenom pro bydlení, ale hlavně pro bytí, že jo, prostě prostředí, který generuje nějaké vzpomínky a jako atmosféry nebo nějaký... Musím říct, že je to takový první zážitek, když jsem viděla, jako tak musím vlastně ten nosný obrázek, který jenom tady otvořil, tak skvělý člověk. Je, jaké, jaké si prostě po, ta poetické interpretace. 
prostě v toho místě, kdyby ty lidi viděli, že tak mohou mluvit jako velký barák. A... Ne, ale takhle, ale... abychom rozuměli, ale já to už jim po velkém baráku a tomu rozpadu jsem směrem sem rozumím. Myslím si, že ta pernerka končí vlastně na křižovatce s tou šaldovou, když si říkám správně, to máme prostě u Kornotu. A že tohle to je trochu jiný prostředí, ono je jiný měřítkem, to tady, jak někdo říkal, prostě je to jiná etapa výstavby té čtvrtě. A je to na tom znát. Ale já vím, jak to takhle ještě jako slovně jenom popsat. Prostě dokážu si představit stejnou hru, jakoby s, s traktem, který je karlínský, respektive pražský, to znamená, že je to dům, který má nějakou, nějakou šířku 16-20 metrů. Řekněme, že jak tady někdo měl takový ty salámy, jo, prostě takové ty desky jako napuštěný vedle sebe, tak kdyby se stejná hra udělala prostě takhle ve třech nebo ve čtyřech deskách za sebou, který by byl stejně prořezaný jako tím příčným směrem, tak by mi to prostě přišlo nějak jako subjektivně možná jako karličtější a víc v pořádku, než tyhle ty jako malinký strukturky, který... Já vlastně ani nevím, jestli je to racionální na tomhle místě, jo? jeden byt na patro a, a prostě taková ta... Jako jestli je to adekvátní celý. Ale to, co jsem říkal na začátku, to může být takhle jenom můj subjektivní pocit, každopádně ta, ta práce je udělaná velmi dobře s, s hledem prostě místa, jako do, do věcí, které to místo dělají a tu citlivost a prostě tohleto uvažování a tam jako si cením na vše. Ale jenom jsem měl potřebu to poznamenat, jak to je k tomu měřítku, to je tu věc. No, asi trochu zopakuju, že mi přijde fakt výborný nápad s tím vysokým barákem, který prostě do těch industriálních čtvrtí vlastně patří, ať je to, já nevím, libovar nebo pivovar nebo něco takového. Vlastně Karlín je snad jediná jako industriálnější čtvrt, ve který něco podobného vlastně jako by není. A pak mě tam baví ty momenty, vlastně, kdy právě ten dlouhý, vysoký v té pernerce se tam střetává s tím jedním kolmím, který vlastně uzavírá tu šaldovu. A to je vlastně takový to krásný jako pražský dokončení nebo ta obnažená štítová zeď, kterou já jako by si cením, byť teďka se proti tomu jako bude, že se to má dostavovat a takhle. Ale k té Praze do podle mě jako super sedí. A pak mám právě taky problém s tou strukturou, možná víc takhle z vrchu, protože z vrchu si neumím představit, jak by se to byly ty terasy, jaký by to bylo procházení. To je jedno, jenom, podím se jenom jedno patro garáž, protože to je nějaký park, který je obchod, to je eventuálně tady. Ne, ale tak jako, já si neumím představit teďka, jaký by to bylo to procházet, jako jo. z úrovně chodce a takhle, ale zvím, takhle ze co to vypadá jako i pro mě jako trochu hloupě a mimo mě řídko, ale když se to bude procházet třeba v rámci té ulice, tak by to mohlo být fajn, ale tohle ta struktura mi sedí, já nevím, třeba do Livně, kde byly ty baráky jako židovský, který se teď tvořily teda po povodní, tam, kde byl, tam, kde je plesový metrostav a takhle. A podle mě se mi to takhle z toho hrního pohledu jako nesedne. Ne, 